Este de aquí es el Volvo XC40 Recharge, un Volvo 100% eléctrico y probablemente si eres una persona que o bien tiene un coche eléctrico o bien se está planteando comprarse un coche eléctrico, puedes tener muchísimas dudas acerca de cómo de fácil es y qué formas hay para cargar la batería, así como todo lo que necesitas saber sobre la carga de esa batería en un vehículo 100% eléctrico. Así que aquí en este vídeo te lo cuento todo sobre la carga de este Volvo XC40 100% eléctrico. Convencido estoy de que lo primero que más te preocupa es exactamente el dónde puedes cargar un coche eléctrico y si vas a hacer un viaje, cómo planificar la ruta para no quedarte, obviamente, tirado en la carretera sin batería. Por eso te recomiendo dos aplicaciones en este momento bajo mi humilde opinión. La primera de ellas, Electromapas. Electromapas es una aplicación que te va a permitir identificar absolutamente todos los puntos de recarga eléctrico que hay donde te estés moviendo. Por eso es importante también activar la localización. Vas a poder ver qué compañía opera ese punto de recarga e incluso si se trata de un punto de recarga eléctrico que sea 100% gratuito, de los cuales ahora enseguida también os voy a hablar. Como digo, se trata de una aplicación muy intuitiva, muy fácil de utilizar y que te puede permitir ver no solo qué puntos de recarga hay, sino qué tipo de recarga también puedes hacer, más rápida o más lenta, que obviamente también os voy a hablar de ello. Y la segunda aplicación de la que os quiero hablar es la aplicación de Wilet de Repsol. Es una aplicación mediante la cual puedes pagar en cualquier estación de servicio de Repsol y entre otras cosas, obviamente, vas a poder pagar las recargas eléctricas de tu coche. Y un punto muy importante de esta aplicación que también me encanta es que te posiciona todas las estaciones de servicio en el mapa y eso viene muy bien para planificar las rutas ya que puedes marcar esa gasolinera o esa electrolinera y poder acudir a ella mediante el navegador de tu propio vehículo o de tu propio móvil y eso es un punto también muy destacado de este Volvo XC40 en concreto y es que como integra el asistente de Google e integra Google Maps de forma nativa te permite establecer la ruta hacia el punto de recarga o hacia cualquier destino en el navegador y de esa forma el el propio coche te va a decir cuándo debes de parar y te va a gestionar la ruta en base a la batería y la autonomía que te queda. Como digo, un puntazo. Pero bien, centrémonos en empezar a hablar de los conectores que encontramos para poder cargar la batería de nuestro coche. Y vamos a empezar por el conector tipo 2, que sin duda es el más común porque es el estándar europeo para vehículos vendidos en Europa a partir del 2019. Y ahora vamos a ver una carga que vamos a realizar con el tipo de conector tipo 2. Una carga que para esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar la aplicación de Wilet. Pese a que encontramos varios tipos de conexión en este punto de recarga, vamos a centrarnos en el punto de conexión de tipo 2. Un cargador que en este tipo de recarga nos va a ofrecer una potencia máxima en este punto de recarga, insisto, de 43 kilovatios. Sumado a las características de este Volvo XC40, lo que vamos a tener es un tiempo de carga aproximadamente de una hora una hora y cuarto para cargar del 20 al 80% de este coche para proceder a hacer la recarga es muy sencillo una vez que ya tienes la aplicación de wilet basta con que vayas al botón central de pagar selecciones porque te ha ubicado el punto de recarga eléctrico y automáticamente lo que tienes que hacer es elegir cuál quieres o qué tipo de conector es el que vas a utilizar Insisto en que yo voy a seleccionar el tipo de conector tipo 2. Una vez que nos da el ok, basta con que descolguemos la manguera del punto de recarga y la introduzcamos dentro de nuestro coche. Cuando haya finalizado la recarga, nos lo notificará la propia aplicación y vamos a poder finalizar esa recarga donde se nos va a cobrar la cantidad que hemos suministrado de energía eléctrica para nuestro Volvo XC40 100% eléctrico. Otro punto importante para cuidar la salud de la batería, aunque sea la batería del coche, obviamente es una batería, y es que siempre intentes mantener la misma entre el 20 y el 80%. Lo ideal es que no dejes que baje del 20% y que no dejes que pase tampoco de entre el 80 o el 90%, salvo por ejemplo, obviamente, cuando vayas a necesitar el máximo de autonomía. Y 
también, también nos puede pasar que necesitemos cargar el coche en un punto de recarga que no cuenta con mangueras. Por eso este Volvo XC40 sí viene de serie con una manguera que nos va a permitir conectar por tipo 2 una vez más para poder cargar este coche. Veamos y vayamos a un cargador para que veáis cómo funcionaría. Bien, como estáis viendo, aquí tenemos ese punto de recarga eléctrico que viene sin ningún tipo de conector. Así que lo que he hecho es localizarlo a través de la aplicación que os he comentado y hemos visto que lo opera Iberdrola, aunque es un punto que no tiene coste. Ahora os explicaré. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues ir a la aplicación de quien está operando a este punto de recarga, que como también vemos es Iberdrola, y una vez que estamos dentro, como es absolutamente en este momento en mi caso, basta con que le demos al lector de código QR y a continuación lo que tenemos que hacer es escanear el código QR que viene en el punto de recarga. Una vez que lo hemos escaneado, seleccionamos que vamos a utilizar si el 1 o el 2, en este caso vamos a usar este, y le vamos a decir que lo queremos recargar. Y automáticamente va a procesar nuestra recarga. Como estáis viendo, ya nos está pidiendo que conectemos la manguera. Así que en este caso, lo que vamos a hacer es proceder a conectar la manguera. Bien, este Volvo XC40 que nos han prestado nuestros amigos de Ankara Motor, concesionario oficial de Volvo, en Alicante viene automáticamente ya con el conector para que disponer de él en cualquier momento como veis al final son dos extremos del de conector tipo 2 quitamos la capucha en ambos casos vamos a introducir los conectores pese a que parecen exactamente iguales son un poquito distintos este que es un poquito más grueso y que lleva un protector de plástico es el que irá al coche mientras que este es el que irá al punto de recarga ya nos está indicando que tenemos que conectar la manguera así que levantamos la tapa y conectamos la manguera con firmeza ahora nos venimos a a nuestro coche abrimos la tapita podemos dejar este conector tapado que ahora os explicaré para qué funciona y automáticamente enchufamos a recargar nuestro vehículo y bien un dato importante que tenéis que conocer cuando iniciamos la recarga nuestro volvo no lo va a indicar de hecho acércate tenemos aquí el volvo xc40 recharge 100% eléctrico que cuando inicia la recarga y cuando ya el coche se está cargando automáticamente el led empieza a parpadear en color verde y de hecho si vamos aquí al punto de recarga Observamos como nos está diciendo que a través del puerto A estamos ya cargando. Bien, y una vez que hemos terminado de hacer nuestra recarga eléctrica, que por cierto en este caso es una recarga 100% gratuita, ya que es un punto de recarga que no tiene coste, para finalizarlo, en este caso operado por Iberdrola, basta con que le demos a finalizar carga. Decimos que queremos confirmar la finalización de la carga y nos va a dar el OK en cuanto detecte que ya ha finalizado esa carga. En este momento ya me está indicando que puedo quitar el conector. Bien, para quitar el conector es muy sencillo. Basta primero con que pulsemos sobre este botón que encontramos aquí con un dibujito de un enchufe, le pulsamos y automáticamente libera para que podamos desenchufarlo. Y en este caso basta con levantar la trampilla y quitarlo. Y ya hemos hecho una recarga eléctrica totalmente gratuita a través de un conector también tipo 2. Bien, pero vamos a hablar de la joya de la corona de la carga. En este caso, este Volvo XC40 admite, atención, hasta 200 kilovatios de potencia en la carga a través de un conector distinto al que acabamos de utilizar. Un conector que se llama CCS o también conocido como conector tipo combinado. Bien, vamos a ir directamente a un punto de carga que nos permita cargar hasta 200 kilovatios y vamos a ponerlo en marcha a cargar para que veáis cómo funciona con ese tipo de conector. Por cierto, un dato muy importante tanto de este Volvo XC40 como de cualquier vehículo eléctrico. La batería siempre se va a cargar más rápido los porcentajes iniciales que el porcentaje final. Por ejemplo, pasar del 80 al 100% va a tardar más que en pasar del 20 al 40%. Bien, ahora sí vamos a proceder a esa recarga de baterías a 200 kilovatios, que es lo máximo que aguanta este Volvo XC Recharge. Recuerda, 100% eléctrico. Nuevamente, el punto de recarga extra electrolinera está operada por Iberdrola, así que me he ido a la aplicación de Iberdrola y lo que voy a hacer es nuevamente escanear el código QR que viene aquí en el punto de recarga. 
Una vez que lo escaneamos, nos va a detectar en qué posición estamos y además nos va a mostrar que en este caso tenemos, como veis, el conector llamado Combo o CCS. Vamos a seleccionarlo, vamos a darle a recargar y vamos a decirle cuánto queremos recargar. En este caso, bueno, no creo que pase de los 30, así que vamos a darle a 30, iniciar recarga y automáticamente va a validar con la tarjeta de crédito que yo ya tengo dentro introducida y como podéis ver me está dando ya la identificación correcta ahora en breves instantes me va a indicar que ya puedo como podéis observar desconectar la manguera para ello mirad muy sencillo voy a sacarla lo primero que tenéis que saber es que esta manguera de conexión si os fijáis es la que se llama CCS o tipo combo es muy parecida a la de tipo 2 solo que lleva también este caperucito de aquí debajo vamos a abrir la tapa de nuestro depósito y aquí lo que vais a ver también es que en este caso en este volvo tenemos que quitar un último tapón que tenemos en la parte de abajo bien ahora vamos directamente a conectarlo para ello sencillamente lo enchufamos observamos cómo hace el clic vemos que ya está empezando la recarga porque nos está sincronizando con el vehículo lo que va a hacer y lo que está haciendo en este preciso instante es realizar un test y una comprobación de aislamiento para verificar que tanto la batería como el propio coche está perfectamente aislado para evitar cualquier tipo de problema con la batería y ahora sí una vez que ha terminado de realizar todas las comprobaciones ya observamos nuevamente como el led el indicador led lo encontramos en color verde verde parpadeando que nos indica que ya está siendo la recarga de hecho si vamos a la pantalla vais a ver cómo nos está diciendo que en estos momentos estamos teniendo una recarga todavía de 43 kilovatios y concretamente a 0,26 kilovatios hora recordar que como estáis viendo en este momento tenemos una batería del 82% por tanto este tramo final de carga del vehículo del 82% al 100% de batería va a ser el tramo más lento de carga y por eso vamos a ver que no llegamos a alcanzar los 200 kilovatios que sí podría alcanzar por ejemplo si la batería de este Volvo se encontrase en estos momentos en en torno del 20% hoy es el día siguiente que he vuelto al supercargador de Iberdrola, a esta electrolinera donde ahora mismo ya he venido con bastante menos batería y como os podéis fijar, ahora sí ya tenemos una carga más fuerte, una carga más intensa en este caso a 113 kilovatios una cosa muy importante, os decía antes, es cuidar la batería e intentar que se maneje siempre entre el 20 y el 80%. De hecho, Volvo recomienda en su propio monitor y en su propia pantalla que no excedamos o que intentemos mantener la batería a un máximo del 90%. Así que en este momento la tenemos al 92% y lo que vamos a hacer es finalizarla. Dado que la hemos iniciado desde la propia aplicación, lo que vamos a hacer es finalizar desde la propia aplicación la recarga, confirmar la finalización de la misma y automáticamente ya nos da el ok y que podemos realizar ahora mismo en cuanto nos lo indique la desconexión del vehículo por cierto un dato muy relevante acerca de este volvo xc40 recharge y es que a 200 kilovatios de carga de potencia vamos a poder cargar del 20% hasta el 80% de la carga o de la batería en tan solo 27 minutos de tiempo lo cual es una verdadera maravilla por cierto un dato muy importante de tu vehículo eléctrico principalmente por ejemplo de este que he estado probando es que ostras cuando vayas a organizar un viaje utiliza el navegador que lleva incorporado en este caso el propio navegador de google maps ¿Por qué? porque no solamente vas a poder llegar a destino con indicaciones sino que además el coche se va a encargar de gestionar la ruta y lo que va a hacer es entonces calcularnos esa ruta indicándonos dónde debemos de cargar además va a tener en cuenta también las velocidades de carga por ejemplo si para llegar a Bilbao tenemos que hacer una única parada el Volvo XC40 se va a encargar de decirnos cuál es el mejor lugar para parar para poder hacer la carga más rápida y por tanto no invertir más tiempo de la cuenta en recargar la batería eléctrica de este Volvo XC40. Así que si tu coche tiene un navegador integrado con los puntos de recarga establecidos, no dudes en utilizarlo para organizar tus viajes. Considera siempre que también tienes la opción de cargar el vehículo eléctrico desde tu casa con el cargador doméstico. Eso sí, ten en cuenta que al tratarse de corriente alterna y un cargador doméstico, vamos a, en el mejor de los casos, cargar la batería a 11 kilovatios de potencia. Y por tanto, los tiempos ya pasamos a tener tiempos de aproximadamente entre 7 y 8 horas. Por cierto, cuando hablamos de esas cargas domésticas, tened en cuenta que Volvo ofrece una solución increíble. Y es que cuando compras 
el Volvo te ofrecen la posibilidad de instalar en tu casa lo que ellos llaman el programa Wallbox, que al final lo que es establecer en tu garaje, ya bien sea individual o colectivo, comunitario, establecer el punto de recarga con atención hasta 100 metros de cable incluido en esa instalación. Así que, si queréis más detalles acerca de eso, no dudéis en acercaros a ver a nuestros amigos de Ankara Motor, concesionario oficial de Volvo en Alicante. E insisto, esto no es contenido patrocinado, pero se han portado muy bien, dejándonos sin ninguna condición este Volvo XC40 100% eléctrico. Y dicho todo esto, ahora sí ponemos fin al vídeo sobre cómo y todo lo que tienes que saber sobre la carga de la batería eléctrica de un vehículo eléctrico, en este caso el Volvo XC40. Yo soy David y me despido. ¡Chao!